আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আমি তারিক উদ্দিস্তা মাসুম যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা ভালো আছেন সেই প্রত্যাশা রেখে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব আবু আল্লাহ মোহাম্মদ শহীদ খান আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ শুভরাত্রি ভালো আছেন নিশ্চয়ই দেখে আসি পত্রিকাগুলোর শিরোনাম দৈনিক ইত্তেফাক নির্বাচনে আসুক কার কতটা দৌড় সেটা দেখি বিএনপি এখন অর্থনৈতিকভাবে চাপে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বাদ পড়ছেন অনেক এমপি আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়ন রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে ছয় যানবাহনে আগুন নির্বাচন ঘিরে অপরাধ পুলিশ গোয়েন্দা পরিচয় বিরোধী কর্মীদের বাসায় গিয়ে চাঁদাবাজি সঙ্গে আছে হেলমেট বাহিনীও যুদ্ধ বিরতিতে বিলম্ব বেড়েছে ইসরায়েলে বোমা হামলা ভোট সামনে রেখে ইসিতে বড় ধরনের পদোন্নতি রবি সোম ফের আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল জাপার হঠাৎ বিশ্বাসে বিশ্বয় দলের সাধারণ নেতা কর্মীদের মানব জমি নির্বাচনে আসেন কার কত দৌড় আমরা দেখি বাহাত্তর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়ার সাহস সরকারের নেই যুক্তরাষ্ট্রের শিখ নেতা হত্যার চক্রান্ত নস্যাৎ অভিযোগ দিল্লির দিকে দুই মাসে বিএনপির চার শতাধিক নেতাকর্মীর সাজা একদিনে শতাধিক নেতাকর্মীর কারাদণ্ড বিএনপি নেতাদের বিচার কার্যক্রমে সরকার হস্তক্ষেপ করছে না আইনমন্ত্রী হুদা কমিশনের পথেই হাঁটছে আউয়াল কমিশন প্রতিদিনের বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পরপরই উপজেলা নির্বাচন রংপুর রাজশাহীর বাহাত্তর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত বিএনপির উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা নির্বাচনে আসেন কার দৌড় কত দেখি মানব কণ্ঠ রবি থেকে ফের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ বিএনপির ঢিলে ঢালা অবরোধ মাঠে নেই নেতাকর্মীরা পঁচিশ দিনে তিনশো ছিয়াত্তর অগ্নিসংযোগ নিহত ছয় নির্বাচনে অধিকাংশ দল আন্দোলনে বিএনপি জামায়াত দাদত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ইসি রাশেদা সুলতানা সংবিধান সমুন্নত রেখে আমরা ইলেকশনের পথে হাঁটছি দলীয় মনোনয়ন বোর্ড সভায় প্রধানমন্ত্রী বিএনপি আসুক জনগণ কাকে চায় যাচাই হবে কালবেলা বিতর্কিত বয়স্করা আওয়ামী লীগের টিকিট পাচ্ছেন না আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে মনোনয়ন বোর্ডের সভায় শেখ হাসিনা বিএনপির সামনে আসার আলো কোথায় এক দফার আন্দোলন রবি সোমবার ফের অবরোধ ডলারের দাম আরও কমার আভাস যায় যায় দিন চলতি মাসেই সাগরে ঘূর্ণিঝড় মিগ জাউম সৃষ্টির আশঙ্কা নিরাপত্তা নিয়ে কমছে না উদ্বেগ জাপাকে নিয়ে এখনও কাটছে না ধোঁয়াশা কেন্দ্রীয় ভোটার এলে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পেতে পারি চূন্য নির্বাচনে আসেন জনগণ কাকে চায় চাচাই করে দেখি দলের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় বিএনপিকে প্রধানমন্ত্রী আজকের পত্রিকা জানুয়ারির আগে কাজ পাচ্ছে না রুশ কোম্পানি ভোলা গ্যাস ক্ষেত্রে পাঁচ কূপ খনন রাশিয়ার অভিযোগ বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করছে যুক্তরাষ্ট্র উত্তরের কয়েকজন এমপি বাদ পড়ছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী বাঁচাই নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টার পরিণতি ভালো হবে না বিএনপিকে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি ও শরিকদের ভাবনায় নতুন কর্মসূচি এক দফার আন্দোলন গ্রেফতারের ভয়ে বাড়ি ছাড়া লাশ মিলল খেতে খবরের কাগজ মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাটের স্বপ্ন অধরা বিএনপির সঙ্গে থাকা দলগুলোকে নিয়ে টানাটানি অন্তরালে দর কষাকষি মনোনয়ন বাণিজ্য করতে বিএনপি নির্বাচনে আসতে পারে শেখ হাসিনা জায়গা দখলের ভাড়া খান এমপি সাদেক খান নিরীক্ষা ফার্মের কর ফাঁকি বছরের পর বছর করতোয়া রংপুর রাজশাহী বিভাগে মনোনয়ন চূড়ান্ত বাদ পড়েছেন বেশ কয়েকজন এমপি শনিবার সব প্রার্থীর তালিকা দেওয়া হবে কাদের ইসিতে বিপুল জনবল জনবল নিয়োগ পদোন্নতি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রশাসনকে তিন নির্দেশনা যুবদলের জাহাঙ্গীর ইসাক সহ বিএনপির একশো সাঁত্রিশ জনের কারাদণ্ড আমাদের সময় গুজবে সতর্ক থাকার আহ্বান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় শেখ হাসিনা কে কত দৌড়াতে পারেন জানতে ভোটে আসুন মিত্রদের সঙ্গে বোঝাপড়া চলছে আওয়ামী লীগের ডলার সংকটে একুশ ব্যাংক পর্যাপ্ততা আছে উনচল্লিশটির বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ প্রকল্পে একশো আঠারো কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক হজ নিবন্ধনে নেই আশানুরূপ সারা দশ দিনে নিবন্ধন 
607 জনের দেশ রূপান্তর প্রথম রাউন্ডেই হেভিওয়েটদের হোঁচট আওয়ামী লীগের প্রার্থী বাছাই যা থাকে তাই নিয়ে লড়বে বিএনপি নির্বাচনে আসেন কার কতটা দৌড় সেটা দেখি প্রধানমন্ত্রী সংলাপ নয় সুবিধার ছক তফসিল পেছানোর দাবি এবার বিএনপির একশো সাঁত্রিশ জনের কারাদণ্ড ইনকিলাব জেল জুলুম হামলা মামলা গ্রেপ্তারে ও অনড় নেতাকর্মীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিএনপি পিটার হাসের তৎপরতা বাংলাদেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে রাশিয়া বাদ পড়ছে না আওয়ামী লীগের অনেক সংসদ সদস্য ডলারের দাম কমেছে পঞ্চাশ পয়সা আমেরিকা সমর্থন করছে কি না পর করি না বিএনপিকে নির্বাচনে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর অবরোধ বিরোধী বিক্ষোভ আওয়ামী লীগের সকালের সময় নির্বাচনে আসুন কার কতটা দৌড় আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রী বিএনপির সাবেক নেতারা আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজাকার পুত্র মহারাজ চান নৌকা দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বন্ড মিস ইউজেস অলমোস্ট হ্যাভ সেভস বাংলাদেশ ইউএস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ বিলিয়ন ইন জুলাই সেপ্টেম্বর ব্যাংক স্টিল বাইং রেমিটেন্স ডলার্স অ্যাট মাচ হায়ার রেট ডলার ডিমান্ড অন দ্য ওয়েন প্রাইস টু ফল ফার সেন্ট্রাল ব্যাংক দ্য বিজনেস পোস্ট ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কাউন্ট থেকে টুয়েলভ থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর ক্রোর লস ইকোনমি বিয়ার্স বার্ড অফ আনগোয়িং ব্লকেটস হরতালস এহেড অফ ফলস আতিউর বিএনপি টু এনফোর্স অ্যানাদার স্পেল অফ ব্লকেট সানডে অনেকগুলো পত্রিকার শিরোনাম পড়লাম নির্বাচন কেন্দ্রে কি সব কিছুই বলা যায় শুধু ডলারের দাম এবং হজ নিবন্ধনের বাইরে যা পড়েছি সবই মোটামুটি নির্বাচন কেন্দ্রিক আওয়ামী লীগের নির্বাচন বোর্ডের সভা হয়েছে রংপুর রাজশাহী বিভাগের মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে অবশ্য কারা কারা পেয়েছেন এখনও ঘোষণা করেননি শনিবার হয়তো ঘোষণা করবেন আর বিএনপি আরও এক দফা অর্থাৎ সপ্তম দফা অবরোধের ডাক দিয়েছে শনিবারের পর রবি এবং সোমবার থেকে দুই দিন বিরতি মাঝখানে দুই দিন আবার একদিন বিরতি মাঝখানে দুই দিন এভাবেই তেরো দিনের অবরোধ শেষ হলো আপনি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন প্রথম নির্বাচনেই আসি আমরা নির্বাচনের যে খবরাখবর দেখলাম তাতে আওয়ামী লীগের যে মনোনয়ন বাছাই এবং মনোনয়ন চূড়ান্ত করার খবর আসছে এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে নির্বাচনে আসুক কে কত দৌড়াতে পারে দেখতে চাই এবং উনি এটাও বলেছেন যে আমেরিকার কোনো ইয়াতে আমরা ভয় পাই না সেটা তো আওয়ামী লীগের একটা বক্তব্য এবং আওয়ামী লীগ এটা প্রথম থেকে বলে যাচ্ছেন তারা একটা নির্বাচন করার জন্য মোটামুটি দৃঢ় তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন শনিবারে সকল প্রার্থীর পরিচয় জানা যাবে এর মধ্যে কিছু কিছু খবর আপনি পড়লেন যে কিছু বয়স্ক মানে বয়স বেশি হয়ে গেছে এবং বিতর্কিত এরকম প্রার্থী তারা বাদ দিচ্ছেন কিছু তরুণ মুখ দেখা যেতে পারে অন্যদিকে আপনি যেটা বললেন শেষে যে বিএনপির যে অবরোধ দুই এক দুই দুই এরকম আর কি একটা সাত দিনের প্রথমে রবিবার সোমবার থাকবে মঙ্গলবার বিরতি বুধ বৃহস্পতি আবার দুদিন বিরতি তো এরকমভাবে কতদিন চলবে এটা আমরা জানি না বাট এটা চলছে এটা তাদের একটা পলিটিক্যাল অ্যাকশনস যদিও সেই পলিটিক্যাল অ্যাকশনসের ব্যাপারে অনেকের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত আছে যে কতটা এই অ্যাকশনটা কতটা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারছে বা জনগণ কীভাবে নিচ্ছে এটা নিয়ে হয়তো একসময় গবেষণা হবে বা আলাপ আলোচনা হবে বাট তারা এই অ্যাকশনে আছে তারা নির্বাচনে যাচ্ছে না যদিও মাঝখানে দু একবার কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যে নির্বাচনী তফসিলটা পুনরায় ঠিক করা যেতে পারে যদি বিএনপি নির্বাচনে আসে মূলত বিএনপিকে নির্বাচন কমিশনার বলছিলেন বাট পরে নির্বাচন কমিশন থেকে এটাকে আর পার্সু করা হয়নি বা বলা হয়নি মানে এটা ধরে নিতে হবে যে ওই নির্বাচন কমিশনের নিজের একটা বক্তব্য আলাপ আলাপচারিতার বক্তব্য আরও দু একজন বলেছেন এরকম রাজনীতিবিদদের দু একজন বলেছেন বেগম রসুল এরশাদ সম্ভবত বলেছেন যে তিরিশ তারিখে যেহেতু ট্যাক্স দেওয়ার সর্বশেষ ডেট সেই জন্য ট্যাক্স ফাইলটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইলিংটা ক্যান্ডিডেটের জন্য তিনিও এই তফসিলটা পুনর্বিন্যাস করার একটা অনুরোধ করেছেন সেটা হয়তো হতে পারে দুই একদিন দু চার দিন করা যেতে পারে কারণ ওটার সুযোগ রয়ে গেছে আমাদের যে বর্তমান যে সংবিধানের কথা বলা হচ্ছে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বা সাংবিধানিক দোহাই সেটার কারণে উনত্রিশে জানুয়ারির মধ্যে আপনাকে একটা নির্বাচন করতে হবে এবং 
ঊনত্রিশে জানুয়ারির মধ্যে তিনশো আসনের নির্বাচন কমপ্লিট করতে হবে সেই জন্য নির্বাচন কমিশনের হাতে দশ দিন বা সাত দিন সময় তাদের রাখতে হয় কেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো উপনির্বাচন করতে হতে পারে অথবা নির্বাচনের দুই একটা কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণ করতে হতে পারে সেই হিসাবে সাতই জানুয়ারি থেকে আপনি বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত বা আঠারোই জানুয়ারি পর্যন্ত বারো দিন দশ দিন চোদ্দ দিন সময় নির্বাচন কমিশনের হাতে আছে ওনারা এই সময়টা বিবেচনায় নিয়ে তফসিলের একটা পুনর্বিন্যাস করতে পারেন এবং এটা অতীতে হয়েছে এটা খুব বড় কোনো মানে বাধা নেই এটাতে এটা করা যেতে পারে কিন্তু বিএনপি নির্বাচন আসবে কি না ওটা কিন্তু এখনও জানা যাচ্ছে না এবং এখন পর্যন্ত যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হলো তারা নির্বাচনে আসছেন না এই নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবেন না এবং সংলাপ আলাপ আলোচনার কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না কারণ বিএনপির অধিকাংশ নেতা এখন জেলে কেন্দ্রীয় নেতারা কেউ কেউ বাইরে আছেন হয়তো পলাতক আছেন এবং আপনি আরেকটা খবর পড়ছিলেন যে শত শত নেতার মানব জমিনে বোধহয় এটা এসছিল শত শত নেতার শাস্তি হয়ে যাচ্ছে এবং খুব মানে ইয়া করে যদি দেখেন সব শাস্তিগুলো দুই বছর এবং প্লাস দুই বছর চার মাস সোয়া দুই বছর এরকম আপনি হাইকোর্টের একটা রুলিং আছে যে দুই বছরের বেশি যদি কারোর শাস্তি হয় জামিন পেলেও তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না সো এটা কোর্ট শাস্তি দিচ্ছে দুই বছরের অধিক পরিমাণ শাস্তি সেই ক্ষেত্রে তারা নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না তো এই অবস্থায় বিএনপির পক্ষে আসলে নির্বাচনে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ নেই বললেই চলে তো এখন যে নির্বাচনটা হবে সেই নির্বাচনটাতে আওয়ামী লীগের লোকজন নির্বাচন করবে কিছু প্রার্থী যারা বাদ পড়বেন তারা হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন গতকালকে মেজর জেনারেল ইব্রাহিম সাহেব উনি নির্বাচনে যাবেন এরকম ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনের কোনো ফল হয়নি তিনটি দল তো উনার দল যেটা সেটা হলো কল্যাণ পার্টি দুই সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি ভোটার ওনার পুরো পার্টি মিলে উনি ভোট পেয়েছিলেন একুশ হাজার তো এখন এই এই মধ্যে উনি কতটা শক্তি জাতীয় পার্টি এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ওদেরটা আমি জানি না ওদের বোধ আরও কম ওদের হিসাব টিসাবই পাওয়া যাবে না মনে হয় ওনারটা হলো পয়েন্ট জিরো থ্রি মানে দশমিক শূন্য তিন এইরকম মানে দুই চারজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী আছে যারা সংসদে গিয়েছিলেন গত সংসদে আঠারো নির্বাচনে তারা মনে হয় চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন সুতরাং ওনার নির্বাচনে অংশগ্রহণ আর অংশগ্রহণ না করার মধ্যে নির্বাচন যে অংশগ্রহণমূলক হয়ে যাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে আসবে এরকম মনে করার কোনো কারণ দেখছি না এই মুহূর্তে যৌক্তিক মনে হচ্ছে বিএনপির যে বারো দলীয় জোট সেই জোট থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন হ্যাঁ বেরিয়ে গেছেন এই জোটগুলো নিয়ে তো একটা কথা আমাদেরকে বলতেই হবে যে এই সব জোটের আপনার যারা যারাই আছেন বড় দলটি ছাড়া আওয়ামী লীগের জোটে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের অবস্থা খুব বেশি ভালো না আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ করে জাতীয় পার্টি নির্বাচন করেছিল তারা বেশ ভালো ছিল এমনকি দুই হাজার আঠারো সালে তাদের এইট পারসেন্ট ভোট পেয়েছিল তারা এর আগে তারও বেশি ছিল বিএনপির সাথে জামাতের ভোটটা বেশ ভালো আগে দশ বারো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট ছিল এখনও তো সাত আট পার্সেন্ট থাকতে পারে বাট তারা তো নিবন্ধিত দল নয় সুতরাং তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না এই কারণেই ডোনাল্ডু যে চিঠিটা দিয়েছেন তিনটে দলকে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের তেতাল্লিশটি নিবন্ধিত দল সব দলকে দেন নেই ওরা কষ্ট পেয়েছে হয়তো কিন্তু ডোনাল্ডু এটা বুঝতে পেরেছেন যে নির্বাচন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল হিসাবে এই তিনটা দল এবং যেহেতু জামাতকে নিবন্ধন নাই এই জন্য হয়তো জামাতকে দেন নেই তাদের কাছে বা জনগণের কাছে এইরকম চারটা পাঁচটা দল আছে আর কি দুটো বড় দল আর দুটো দল অন্যদের হলো জোটের সাথে থেকে কতটুকু পান যদি জোট কোনো আসন ছেড়ে দেয় বারাদলীয় জোটের তো আমি জোটের ছয়টি দল তো বলেই দিছে যে তারা নৌকা মার্কায় নির্বাচন করতে পারেন যদিও তাদের দলটা নিবন্ধিত এবং তাদের দলের নিজস্ব মার্কা আছে তো তারা নিজের মার্কায় নির্বাচন করা সেফ ফিল করে না তো এই অবস্থায় যে নির্বাচনটা হবে সেই নির্বাচনটা মোটামুটি যদি হয়ে যায় নির্বাচন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং নানান কারণে সেই নির্বাচনে কিন্তু এই ওটাকে অংশগ্রহণমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বা উৎসব মুখর বলাটা খুব কঠিন হবে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে বিতর্ক হবে এবং নির্বাচনে কি হয় এটার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে হবে একটা কথা বলা হচ্ছে যে জনগণের অংশগ্রহণ এটাকে অফসিলেট করতে পারে জনগণের অংশগ্রহণ কিন্তু রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে হয় রাজনৈতিক দল যখন থাকে না প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না তখন জনগণের অংশগ্রহণ খুব কম হয় এবার দেখা যাক কতটা জনগণ অংশগ্রহণ করে 
কম হয় এই জন্য যে একটা দল বড় দল যদি নির্বাচনে না থাকে তাদের কর্মী সমর্থক ভোটাররা যাবেন না নির্বাচনে ভোট দিতে যে দলটি নির্বাচনে আছে তাদের কর্মী সমর্থকরা মনে করবেন যে আমার দল তো অটোমেটিক নির্বাচিত হবে মানে আমার তো কোনো প্রতিযোগিতা নেই মাই ভোট ডাজ নট ম্যাটার আমার ভোটের মূল্যটা নাই সে কারণে তারাও জান না যার কারণে দেখা যায় সাত পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট দশ বারো পার্সেন্ট নির্বাচনগুলো এরকম হয় জাতীয় নির্বাচনে বিশ তিরিশ পার্সেন্ট হয়তো ভোট হবে বাট সেটা ভোট হয়ে যাবে টেকনিক্যালি তো নির্বাচন কমিশন বলেছে এক পার্সেন্ট ভোট হলো আমি যেটাকে বলি যে একটি ভোট পড়লেও সেটা নির্বাচন হয়ে যাবে টেকনিক্যাল অবস্থা তো এরকম বাট নৈতিক অবস্থা তো সেটা না একটা নির্বাচনে যিনি যে নির্বাচন হবে সেখানে সত্তর গত আঠারো দুই হাজার আটের নির্বাচনে অষ্টআশি শতাংশ মানুষ মানে ভোটার ভোট দিয়েছিল খুবই বড় একটা রেকর্ড ছিল এবং এমনি অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ পঁচাত্তর পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট মানুষ ভোট দিতে যায় তো ওই পার্সেন্টেজ অফ ভোটাররা যদি ভোট দিতে না যায় তাহলে কিন্তু সেই নির্বাচন নিয়ে জনমনে শঙ্কা আশঙ্কার বাহিরেও সন্দেহের সৃষ্টি হয় আসলেই কি লোকজন ভোট দিতে গিয়েছিল কি না এবং এখনকার যে মিডিয়ার যে বিস্তার এবং সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আর ক্যামেরা সেটা থাকার কারণে কিন্তু কিছু গোপন থাকে না ভিতরের খবর কিছু গোপন থাকে গোপন খবরও বের হয়ে যায় কিন্তু নির্বাচনের পরিবেশটা বোঝা যায় কারণ আপনি আধা মাইল দূর থেকে বা একশো গজ দুশো গজ মানে ওয়ান ফর্টি ফোর এলাকার বাইরে থেকে যে কোনো গাছের উপর উঠে বা বিল্ডিংয়ের উপর উঠে নির্বাচন কেন্দ্রের ছবি তুলতে পারবেন এবং ছবিতে দেখা যাবে যে ভোটাররা লাইনে আসে কি না কতজন ভোটার লাইনে আসেন এমনকি এটা বোঝা যাবে যে কতজন ভোটার লাইনে অপেক্ষা করছেন ঘন্টার পর ঘন্টা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো চলে আসবে সুতরাং নির্বাচন নিয়ে এই নির্বাচন যদি হয় তাহলে অনেক কিছুই তথ্য আসবে তথ্যের ভিত্তিতে হয়তো জনগণ তখন বুঝতে পারবে আমরা বুঝতে পারবো যে একটা শিরোনাম পড়েছিলাম একটা শিরোনাম পড়েছিলাম জাতীয় পার্টির অবস্থা নিয়ে এখনও ধোঁ আসা কাটেনি জাতীয় পার্টির মধ্যে স্পষ্টতই দুটি ভাগ রসনের সাথে এবং জি এম কাদের নেতৃত্বাধীন এখন জি এম কাদের নেতৃত্বাধীন অংশের পক্ষে কথা বলছেন তার মহাসচিব চুন্নু সাহেব রসনের সাথের পক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের পরে মশিউর রহমান রাঙা কথা বলেছেন এরপর তাদের পক্ষ থেকে কথা বলা হয়নি আজ জন্য সাহেব বলেছেন যে জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই সব এক হয়ে গেছে এবং তারা তিনশো আসনে প্রার্থী দিবেন হ্যাঁ তারা তো এটা ডিক্লেয়ার করেছেন খুবই মানে একটা জিনিস খেয়াল করার মতো আছে যে দলের চেয়ারম্যান কিন্তু কোনো ডিক্লারেশন দেন নেই ডিক্লারেশনটা জাতীয় পার্টির মহাসচিব দিয়েছেন এটা একটা তাদের যে ইউজুয়াল প্র্যাকটিস এটা থেকে একটা ডিপার্চার এর আগে সবসময় দলের মানে চেয়ারম্যানই এই সব ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে ঘোষণা সেটা তার কাছ থেকে আসতো তো আপনি বললেন যে ধোঁয়াশা ধোঁয়াশার একটা কারণ ওটা যে চেয়ারম্যান এখনও কথা বলেননি চুন্নু সাহেব যেটা বলেছেন সেটা বলেছেন যে আমরা আমি চেয়ারম্যানের নির্দেশে এটা ঘোষণা করছি আমরা নির্বাচনে যাব কিন্তু নির্বাচনের যে পরিবেশ সেই পরিবেশ এখনও সুষ্ঠু হয়নি এবং তারা নির্বাচনের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমে কার্যক্রম শুরু করেছেন এবং এই কার্যক্রম তারা চালিয়ে যাবেন মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হচ্ছে আরও একদিন বাড়িয়েছে আরও একদিন বাড়িয়েছেন শুধু মনোনয়ন আসবে তারপর মনোনয়ন বিবেচনা হবে সুতরাং ধোঁয়াশার কথা যেটা বলছেন সেটা থেকেই যাচ্ছে যে একেবারে ক্লিয়ার কাট কোনো সিদ্ধান্ত হয়তো তারা এখনও ঘোষণা করেননি দেখুন রসনের সাথে ব্যাপারে যেটা বললেন যে উনি এখন বোধ হয় ওনাদের উপদেষ্টা বা পৃষ্ঠপোষক উপদেষ্টা প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ওনার কিন্তু গঠনতন্ত্রে তেমন কোনো রোল নেই জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র তো এমনই যে ওখানকার চেয়ারম্যান হলো সিদ্ধান্ত সর্বসর্বা এবং তাকেই তার হাত দিয়ে হয় অন্য দলে গণতন্ত্র থাকলে সেখানকার প্রধান এরকম ভূমিকায় পালন করেন বাট তাদের গঠনতন্ত্রটা খুব পরিষ্কার সেখানে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমাদের যে ও জাতীয় পার্টির যিনি চেয়ারম্যান আছেন অথবা তার মুখপাত্র চুন্নু সাহেব যা বলবেন সেটাই ধরে নিতে হবে জাতীয় পার্টির বক্তব্য জাতীয় পার্টির যে মনোনয়ন কেনা এখানেও বোধহয় রসনের সাদ এবং তার ছেলে সাদের সাথে এখনও মনোনয়ন কেনে নেই সাদের সাদের যে সেট রংপুর সদর সেখানে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম কাদের সাহেব মানে তার চাচা কিন্তু মনোনয়ন কিনেছেন এবং রসনের সাথে সেটের মনোনয়নটা উনি কিনেছেন তো জাতীয় পার্টির মধ্যে একটা টানা পড়েন চলছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেগম রসনের সাদের পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই তিনি তো ঘোষণা দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের সাথে জোটগতভাবে জোটগতভাবে ইলেকশন করবেন বাট জাতীয় পার্টি তো একটা নিবন্ধিত পার্টি তাদের একটা সং গঠনতন্ত্র আছে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তারা অগ্রসর হবেন এবং তারা যদি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অগ্রসর হন তখন নির্বাচন কমিশন কিন্তু যে তাদের যে লিগালি 
যাকে সম্মানে যাকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার তাকেই স্বীকৃতি দেবেন সেই ক্ষেত্রে রসের সাথে নির্বাচন কমিশনের কাছে পত্র দেওয়ারও তো সুযোগ নেই এই কারণেও হতে পারে যে জাতীয় পার্টি এই নির্বাচনের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে যাতে করে তার পার্টিতে বিভক্তি না হয় এক এটা তাদের চিন্তা থাকতে পারে আমি জানি না কেন জাতীয় পার্টি থেকে এসব খোলাসা করে বলা হয়নি সেই জন্যই সাংবাদিকরা বলেছেন ধোঁয়াশা তো একটা হতে পারে যে তাদের তার প্রতীক লাঙ্গল এবং তাদের পার্টি থেকে যেন নিজে থেকে কোনো চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনে একটা বেতন ডা সৃষ্টি না করতে পারে মানে একটা ভাগাভাগি সৃষ্টি না করতে পারে সেই কারণে হয়তো তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন যে তারা এখনই নির্বাচনে ঢুকে গিয়েছেন যে তিনটি রাজনৈতিক দলের কথা আমরা বলি জাতীয় পার্টি বিএনপি আওয়ামী লীগ এর মধ্যে বিএনপি নির্বাচনে যাচ্ছে না তারা মনোনয়ন ফর্ম বিক্রিও করছে না আওয়ামী লীগের মনোনয়নে তিন হাজারের বেশি বিক্রি হয়েছে জাতীয় পার্টির মনোনয়নে এক হাজারের বেশি বিক্রি হয়েছে অনেক মানুষ মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন এমপি হতে চাচ্ছেন এর মধ্যে রাজনীতিবিদের বাইরে ব্যবসায়ীরা আছেন অভিনয় শিল্পীরা আছেন খেলোয়াড়রা আছেন সাকিব আল হাসান আমাদের সেরা অলরাউন্ডার বাংলাদেশ দলের ক্যাপ্টেন তিনিও তিনটি আসনে মনোনয়নপত্র কিনেছেন আমরা যখন কথা বলছি তার আগের রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের সাথে দেখা করেছেন আবার তামিম ইকবাল একজন আমাদের স্বনামধন্য ক্রিকেটার তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন অবশ্য তিনি বলেছেন স্রেফ কার্টিকল এখানের মনোনয়ন বা রাজনীতির কোনো বিষয় নেই আমরা একটু সবাই যে এমপি হতে চাচ্ছি এই স্পৃহাটা কেন মানুষ এমপি হতে চায় আওয়ামী লীগের মার্কার তো শক্তিশালী মার্কা সে কারণে আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রার্থী সংখ্যা বেশি হবে কেন গত বিগত দুটো নির্বাচনে নৌকা মার্কা যেভাবে ইলেকশন হয়েছে তাতে মার্কা পেলেই মোটামুটি এমপি হওয়ার একটা পথ পরিষ্কার হয়ে যায় মানে মার্কা পেলেই নির্বাচিত হব এরকম একটা কারণে আওয়ামী লীগের মার্কার প্রতি কিছু কিছু মনোনয়ন প্রার্থীর বিশেষ আকর্ষণ আছে জাতীয় পার্টি যদি সব আসনে নির্বাচন করে তাদেরও যদি জাতীয় পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের জোটবদ্ধ হয় সেখানে বেশ কিছু সিট হয়তো তারা আলাপ আলোচনা করবেন তো সেই কারণে জাতীয় পার্টির মনোনয়নও আপনি একটু উৎসাহ দেখতে পারবেন কেন এমপি কেন এমপি হতে চাই এমপি হতে চাওয়ার অনেক কারণ আছে বাট যে কারণে এমপি হওয়ার মূল কারণ জনকল্যাণ সেটা মনে হয় উদ্দেশ্য না এখন কেন আমাদের এমপি সাহেবদের অনেক ধরনের আপনাদের নিউজ আসে অনেক ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য আসে অনেক প্রভাব এমপি হলেই এলাকাটা আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে সেখানকার জলমহল বালুমহল চাঁদাবাজি দুর্নীতি নিয়োগ সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এমপির অনেক ক্ষমতা এমপিকে আমরা মানে পার্লামেন্টে যেভাবে দেখতে চাই সেভাবে আর দেখতে পারি না দেখতে পাই না আর কি এমপি সাহেবদের এত ক্ষমতা যে তাদের অনেকের এমপি হওয়ার সব ক্ষমতার জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ আলু আবু আলু মোহাম্মদ শহীদ খান সম্মানিত দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল দেখা হতে পারে আগামী অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য অসংখ্য শুভকামনা